Una crítica de No One Will Save You, cuya sinopsis dice una joven y solitaria mujer debe luchar en su hogar contra fuerzas invasoras que no son de este mundo. Brian Duffield escribe el libreto y dirige a Caitlin Deaver, entre otros. Se terminó la lista de actores porque es prácticamente esta actriz de principio a fin. En una película que está estrenando próximamente en la plataforma de Hulu, por lo menos aquí en Estados Unidos. Este director es su segunda película como cineasta detrás de cámaras, ha escrito varias cosas como Love and Monsters, Underwater, The Babysitter, así que tiene evidentemente este gusto por la ciencia ficción, el horror, y esta película está combinando esos dos géneros en algo que por momentos te hace acordar a, a Quiet Place, literalmente porque es bastante silenciosa y en gran medida no tenemos diálogos. No escuchamos diálogos y no es porque no se pueda hablar, porque va a venir algún ser o algún peligro, o porque los personajes sean sordos o sean mudos. No, es un poco un obstáculo que se autoimpone la película, el escritor, el director, y lo maneja como un desafío para poder contar esta historia. Es algo de estilo, que por momentos cabe preguntarse hasta qué punto le está aportando algún valor diferenciador y hasta cuándo pasa a ser simplemente, como se dice en inglés, un gimmick para llamar la atención. No sé, como esto de hacer una película en una sola toma, ¿no? Eh, la casa muda, ¿no? Es, eh, todos la conocemos porque es una película en one take, ¿no? Hasta por eso Hollywood hizo, hizo un remake. Um, entonces, esta película, lo que se pone como elemento diferenciador, entre otros, es esto de que prácticamente no hay diálogo. Um, al final del día, no sé si lo termina justificando del todo la película, no sé qué tan relevante termina siendo. Creo que se le puede hacer una, una defensa con la historia o subhistoria a nivel dramático, personal, que se quiere contar en la película pero porque ese apartado no es tan fuerte como todo lo que estamos viendo de horror, de ciencia ficción, creo que al final del día se siente un poco más eh, como un factor de distracción que otra cosa, un poquito forzado. Por un momento uno dice, no me creo que en esta situación alguien no diga nada. Digo, más allá de un gemido. Uh, 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 digo, alguien tú, ¿escuchamos? Eh, canciones, ¿no? Lyrics, gente cantando, pero solamente en la parte final tenemos eh, realmente diálogo y tal vez me estoy perdiendo alguna interpretación metafísica de por qué tenía sentido hacer todo esto, o sea, algún mensaje de por las cosas que callamos, las cosas que no decimos, la falta de comunicación, esto que lo otro, es posible, pero creo que de nuevo me parece poco para la importancia que le dan a todo esto. Lo más potente para ofrecer que tiene esta película transita en algo que ha hecho de muy buena manera otros antecesores, como la película The Fourth Kind con Mila Jovovich del 2009, cosas como Fire in the Sky del 93. Me hizo acordar a un par de escenas, una por ejemplo de Sainz, cuando vemos eh, ese reportaje, creo que era en Brasil supuestamente, ¿no? y aparece alguna una criatura alienígena por las calles y también en Nope, la escena del establo que solamente de pensar en ella te da un poquito de escalofríos y tal vez para mí me estuvo asustando más que todo el resto de la película de, de Jordan Peele y evidentemente por momentos uno recuerda a los archivos C que es a X-Files y lo que veíamos de la hermana de Mulder siendo eh, abducted eh, secuestrada por estos, estos seres uh, interplanetarios y hasta alguien puede decir Cloverfield también porque so, sobre todo en los momentos de, de acción con, con estas criaturas que, que puede estar evocando lo que vimos en este universo de J.J. Abrams pero en líneas generales está utilizando la iconografía bastante clásica de todo lo que tiene que ver con los, eh, lo que entendíamos hasta hace poco por lo menos como ovnis o invasión de 
de alienígenas y mezclándolos con eh, una invasión de hogar. Yo creo que por ser algo bastante breve, demora una hora y media nada más, por todo lo que está aportando en la parte de la forma, con una edición, con un diseño de sonido, con una muy dosificada pero inteligente utilización de eh, banda sonora, de, del score original. Um, todo eso creo que le, le, le aporta una energía que puede suplir otras carencias que pueda tener la película. La actuación de Catherine Dever me parece que está bastante bien y creo que puede realmente sacudirte lo suficiente, principalmente si la ves de noche, en la oscuridad. Yo creo que como fue Prey, Prey en su momento, también película de Hulu, perfectamente pudo haber pasado esta por las salas de cine y ahora en ya temporada de, de Halloween, o por lo menos hollywoodense, ¿no? con estas películas de terror que estamos teniendo, La Monja, segunda parte, Hunting in Venice, que quiere un poco posicionarse en ese lugar de, de película de thriller, de, de miedo o lo que sea, esta cinta hubiese sido más divertida. <risa> Disfrutarla en la pantalla grande que esas dos, no tengo ningún tipo de dudas. Para resumir, ejercicio de horror sci-fi que invade nuestros hogares para capturar nuestra atención y extraer el aburrimiento cuando pudo habernos conquistado visceralmente en una pantalla de cine. ¿Qué expectativas tienen con No One Will Save You? Déjenme saber en los comentarios. <música>